সত্যের মশাল বাহি প্রিয় মনীষীদের পাপড়ি টিভি আল্লাহর নবী বলেন পাঁচ জিনিস আসার আগে আগে পাঁচ জিনিসের মূল্যায়ন কর চলে গেলে কিন্তু আফসুস কইরা লাভ নাই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এর মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে মৃত্যুর আগে আগে তোমার জীবনের মূল্যায়ন কর মারা গেলে আফসুস করলেও লাভ নাই আফসুসের সুযোগও থাকবে না কোনো ফায়দা নাই দুনিয়ার হায়াত গোটা সময়টা পরীক্ষার হল ইবন <Sessly> মার্কাজ উল হাফাজ তালিম উল কোরআন মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই মুবারক মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত দূর দূরান্ত থেকে আগত ইসলাম প্রিয় সুধী সমাজ পর্দার আড়ালের মা ও বোন বোন প্রিয় ছাত্র ভাইরা অরব করিমের অশেষ মেহরবাণী যিনি লাখ কোটি মানুষ থেকে বাছাই করে জান্নাতের এই বাগানে আমাকে আপনাকে আসার বসার কিছু কথা বলার ও শোনার তৌফিক দান করেছেন এটা অনেক বড় নিয়ামত 
কারণ রব বলেছেন এমনটাই দিন কবুল করার মানসিকতা আমি যাকে দিয়েছি দিন মানার জন্য যার বক্ষ আমি উন্মুক্ত করে দিয়েছি আল্লাহ বলেন সে সারাক্ষণ আমার স্পেশাল নূরের উপরই থাকে সুরা জুমার আয়াত নম্বর বাইশ আরব করিম বলেন কথাটা বলেছেন যার বক্ষ আমি উন্মুক্ত করে দিয়েছি সে সারাক্ষণ আমার নূরের উপরে থাকে রবের নূর আমাদেরকে বেষ্টন করে আছে আলহামদুলিল্লাহ আমি সুরা আসর তিলাওয়াত করেছি আজকে মাগরিবের নামাজে তিলাওয়াত করেছি নগদে ওইটাই আসছে মাথায় যে এখন সুরা আসরের উপর দুটো কথা বলি অত্যন্ত ছোট সুরা তিন আয়াতের সুরা কিন্তু তার বক্তব্য তার ভেতরের কথাবার্তা অনেক বিস্তৃত অনেক বেশি হজরত ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন لأنها شملت جميع علوم القرآن جا جدي قرآن رار كتشو نازل ناهوي تو كيا بول مطر سورة عصر نازل ہوئی تو تو منوشر هداية تر جنن اي سورة تاي جتشت ہوئی جائت کرون تنی کرونو بولي چن جا قرآن رار جتو علم آچه جتو گیان آچه قرآن رار جتو بشاية آچه اي چھٹ سورة تا عادت عادل اس چھٹ حلیو समस्त विषय गुलटर मध्य कसम खेला जख कसम खाब तक আমাদের কসমের মাকসাদ হয় একটা আল্লাহর কসমের মাকসাদ হয় আরেকটা আমাদের কসমের মাকসাদ হচ্ছে কসম পরবর্তী কথাটাকে বিশ্বাসযোগ্য করা গুরুত্ব দেওয়া তাগিদের জন্য আর বিশ্বাসযোগ্য করাইতে আল্লাহকে সাক্ষী বানানো কসমের মাধ্যমে এই জন্য আমাদের কসমের মধ্যে আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কোনো নামে কসম করলেও হবে না যায় নাই কিন্তু আল্লাহ তালার কসমের মাকসাদ হচ্ছে আল্লাহ যেই বিষয়ের কসম খান ওই বিষয়ের সম্মান ওই বিষয়ের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য আল্লাহ তালা ওই শব্দ দিয়ে কসম খান বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে আল্লাহর কসমের দরকার নাই আল্লাহর যে কোনো কথাই আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য কসমের দরকার নাই এই জায়গায় আল্লাহ আসরের কসম খেয়েছেন মানে হচ্ছে আসর অত্যন্ত দামি এবং গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বাকি আসরটা কি আসর মানে কি এক মানে তো এটা আসর মানে আসরের নামাজের যে সময় এটাই এই সময়ের কসম খাইছেন আল্লাহ আসরের নামাজের সময়ের কসম খাইছেন কেন এটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম এক হাদিসে ব্যাখ্যা এক রকম ব্যাখ্যা হয়েছে করেছে রসুল বলেন আল্লাহর নবী বলেন যে এই উম্মতের এভারেজ বয়স হচ্ছে আসরের নামাজের মতো অক্তের মতো 
আসরে নামাজের অর্থ একদম সময় কম ছোট্ট অর্থ অন্য উম্মতের মানুষগুলো বয়স পেয়েছে অনেক এই উম্মতের মানুষ বয়স পাবে কম কিন্তু এই কম সময়ের মধ্যেই তাকে অন্য উম্মতের যেই হিসাব জোহরের নামাজ পড়লে যেই সওয়াব আসরের নামাজ পড়লেও একই সওয়াব এশার নামাজ পড়লে যেই সওয়াব আসরের নামাজ পড়লেও একই সওয়াব অন্য উম্মত তাদের ওই লম্বা টাইমে আল্লাহর গোলামি করে যা পাইছে আমার উম্মত এই অল্প সময়ে আল্লাহর গোলামি করে তাই পাবে বরং কিছু ক্ষেত্রে তার চেয়েও অনেক বেশি পাবে আল্লাহ ওই কসম খাইছেন আমাদের সময়ের কসম খাইছেন আমাদের হায়াতের সময়ের কসম খাইছেন এটা একটা অর্থ হইতে পারে আরেকটা অর্থ হচ্ছে আসর মানি সময় কাল আল্লাহ তালা গোটা সময়ের কসম খাইছেন নির্দিষ্ট কোনো সময় না কসম খায়া আল্লাহ বলছেন সময় বড় দামি জিনিস এটা বুঝাচ্ছেন ইমাম রাজির রহমতুল্লাহ আলাই তার তফসিরের কিতাবে লিখেছেন পূর্বেকার কোনো একজন তিনি নাম লেখেন নাই এভাবেই বলেছেন পূর্বেকার কোনো এক মুফাসিরের তফসিরে তিনি এক বরফ বিক্রেতার ঘটনা পেয়েছেন যার থেকে তিনি এই সুরার ব্যাখ্যা বুঝেছেন বরফ বিক্রেতা থেকে সুরা আসরের ব্যাখ্যা বুঝেছেন বরফ বিক্রেতা বরফ বিক্রি করতেছে আর চিৎকার করে মানুষকে ডাকতেছে এর হামু মাইয়াদু বড় আসু মায়ালিহি যার মূল ধন গলে যাচ্ছে তার উপর একটু দয়া করো মানে কি মানে হচ্ছে বরফ যত সময় যাচ্ছে গলে যাচ্ছে তার মূল ধন শেষ দয়া করো মানে কিনে আমাকে বাঁচাও আমার মূল ধন শেষ হয়ে যাচ্ছে তো ইমাম রাজই বলেন সুরে আসরের ব্যাখ্যা ওই বরফ বিক্রেতার কাছ থেকে বুঝেছি যে আল্লাহ সময়ের কসম কেন খেয়েছেন আল্লাহ বুঝাচ্ছেন বান্দারে তোর হায়াতটা তোর মূল ধন হায়াত চলে যাচ্ছে বরফ গলে যাচ্ছে মূল ধন শেষ হয়ে যাচ্ছে তুই আখেরাত তৈরির সুবর্ণ সুযোগ কিন্তু হারাচ্ছস বড় জরুরি কথা ভাই সময় যাচ্ছে মূল ধন চলে যাচ্ছে খবর নাই এই জন্য আল্লাহ নবী বলেন নবী <laughs> বলেন <laughs> পাঁচ জিনিস আসার আগে আগে পাঁচ জিনিসের মূল্যায়ন কর চলে গেলে কিন্তু আফসুস করা লাভ নাই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এর মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে মৃত্যুর আগে আগে তোমার জীবনের মূল্যায়ন কর মারা গেলে আফসুস করলেও লাভ নাই আফসুসের সুযোগও থাকবে না কোনো ফায়দা নাই দুনিয়ার হায়াত গোটা সময়টা পরীক্ষার হল পরীক্ষার হল এই কথা এই শব্দ তো বারবার শুনি কিন্তু বিষয়টা কি পরীক্ষার হল কেন এটা দোস্ত পরীক্ষার হল থেকে একটা বাচ্চা বের হয়ে গেছে খাতা খোতা নিয়ে চুপে চাপে বের হয়ে ঘরে যাইয়া কিতাব আর বই দেখে দেখে যা যা প্রশ্ন ছিল সবগুলো দেখে দেখে সুন্দর করে লেখ লেখে বিকালবেলা প্রিন্সিপালের কাছে না জমা দিছে হুজুর খাতা স্যার খাতা কিসের খাতা বলে পরীক্ষার আজকের যে পরীক্ষা এটার খাতা এখন বলে হ্যাঁ আমি ঘরে যাই আলিক্স বলে নাম্বার দিবে না পিটা দিবে আ নকল করলে তো এখন বাচ্চাদেরকে বলাও যায় না আত্মহত্যা করে মরে যায় ওই যে বিকার উন্নেশায় দেখছেন না কি আজীব তামাশা কোন ডিজিটাল যুগে আসলাম রে ভাই আবার এদের পক্ষে মিডিয়া সারের পক্ষে নাই সার সাসপেন্ড সার প্ররোচনা দিয়েছে তাকে আত্মহত্যা করার জন্যে কেন বলল আল্লাহর নবী বলেন পরীক্ষার হল দুনিয়া পরীক্ষার হল পরীক্ষার হল মানে কি এই কথাটা বোঝাচ্ছি বিকেলবেলা খাতা নিয়ে আসছে নাম্বার লাগবে তো ওই খাতার মধ্যে স্যার নাম্বার দিবে না টিসি দিয়ে দেওয়ার হুমকি দিবে পিটা দেওয়ার হুমকি দিবে কিনা কথা বলেন কেন 
কারণ পরীক্ষায় নাম্বার পাওয়ার জন্য পরীক্ষার যে নির্দিষ্ট টাইম আছে ওই টাইমের মধ্যে লিখতে হয় টাইম আউট নাম্বার পাওয়ার আর কোনো সুযোগ নাই যত লেখো তুমি কোনো লাভ নাই আর পরীক্ষার হলের মধ্যে খোঁচা দিলেই নাম্বার খোঁচা দিলেই নাম্বার লেখলেই নাম্বার যদি সঠিক হয় এই জন্যই তো আল্লাহর নবী বলেছেন হায়াতের মূল্যায়ন করো মৃত্যুর আগে আগে হায়াত অবস্থায় একটা সুবাহান আল্লাহ পড়বা আল্লাহর নবী বলেন সাথে সাথে জান্নাতে একটা গাছ লাইগা যাবে গাছটা আবার কত বড় আল্লাহর নবী বলেন আরবের একটা প্রচণ্ড স্পিডে চলা স্পিডে চলে যেই ঘোড়া সবচেয়ে তাজা ঘোড়া এটা যদি দৌড়ায় গাছের ঘোড়াটা আল্লাহর নবী বলেন পাঁচশো বছর দৌড়াবে গাছের ঘোড়া শেষ হবে না সুহান আল্লাহ এই যে সুবাহান আল্লাহ পড়ছেন আরেকটা গাছ তো লেগে গেছে লাগছে আরেকটা আরেকটা লেগে গেছে আরেকটা লেগে গেছে আরে বন্ধ কেন আরেকটা তো লেগে গেছে আল্লাহ আকবর আরেকটা লেগে গেছে আর লাগান না আরেকটা লাগছে আল্লাহ নবী ওইটাই বলেছেন ইগো তানিম খমসান কবলা খমস হায়াতাকা কবলা মাউতি এই জীবনের মূল্যায়ন করো সুবাহান আল্লাহ পড়লি সাথে সাথে গাছ লেগে যায় আমি তো বলি তাইলে তো জঙ্গল হয়ে যাবে এত গাছ লাগলে মাঝে মধ্যে কুলু আল্লাহ পড়েন তাইলে সুন্দর সুন্দর বাড়িও হবে সুবাহান আল্লাহ পড়লে তো খালি গাছ লাগবে বলে এত গাছ দিয়ে কি করবেন এত চিন্তার দরকার নাই যার যত বেশি হয় তার আরো বেশি লাগে এক রুমে আগে থাকতেন কোন রকম কষ্ট করে তিন রুমের একটা বাসা ভাড়া নিছেন এখন মনে মনে খালি চিন্তা আরে যদি ডাইনিং স্পেসটা আর একটু বড় হইত বাড়ি করছে পাঁচতলা পুরোটাই তার মনে মনে চিন্তা আরে যদি অমুকের মতো আঙ্গিনাটা একটু বড় হইত জান্নাতে গেলে কি করবেন ওটার চিন্তা নাই আমি তো বলি তার চেয়ে বড় চিন্তা হইল কোন রকম একটু জান্নাতে ঢুকতে পারলেই হয় আমাদের বুজুর্গরা এইভাবে আল্লাহকে বলতেন আল্লাহ কোনো রকম ঢুকাই দিও তা আবার নিজে নিজে প্রশ্ন জাগাইতেন যদি আল্লাহ জিজ্ঞেস করে কোন রকম ঢুকে তুই কি করবি গাছপালা নাই বাড়ি ঘর নাই আরাম আয়েসের জিন্দগি নাই তুই কি করবি খালি ঢুকা আর কিচ্ছু লাগবে না খালি ঢুকাই দেন আল্লাহ বলে ঢুইকা আপনার স্পেশাল বান্দা খাস বান্দা যারা আছে তাদের জুতা ঠিক করবো কোনো সমস্যা আপনার হ্যাঁ আপনার তো কোনো সমস্যা নাই মাহবুদ আমাদেরকে একটু ঢুকাই দেন আমরা আপনার প্রিয় বান্দাদের জুতা ঠিক করব আমি ওই জন্য বলি মাঝে মধ্যে মসজিদের মধ্যে দান করার কথা বললে অনেকে এটা যে কি সুযোগ সুবাহান আল্লাহ আরে ভাই একটা ইটের টাকা দিয়ে দেন দিয়াই ফোন লাগান আল্লাহ রে আরে টাকা একটা দিয়াই আল্লাহকে ফোন লাগান আল্লাহ রে ফোন লাগাইতে তো নাম্বার টিপা লাগে না নেটওয়ার্ক কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না কখনো বিজিও থাকে না সুবাহান আল্লাহ আরে ফ্ল্যাক্সি লোডও করতে হয় না ফ্ল্যাক্সি লোড একবারে করছি সারা জীবনের জন্যে সেটা হইলো কোনটা লাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ ফ্ল্যাক্সি লোড করছি সিম ভরছি নেটওয়ার্ক চালু হয়ে গেছে এখন ফোন দেওয়ার জন্য আর নাম্বার লাগে না খালি চিন্তা করলে হয় রব কয় এই যে বান্দা আমি হাজির আল্লাহকে বলেন মাহবুদ আমার ইট আমারই কিন্তু ফেরত দেওয়া লাগবে আমি এক ইট দিলাম আমার ইট ফেরত দাও তোমার নবী বলেছেন মান বানা মসজিদ তোমার নবীর মুখে শুনেছি মসজিদ বানাইলে তুমি জান্নাতে বাড়ি বানাইয়া দিবা আমি তো মসজিদ বানাইতে পারি নাই ইটা একটা দিয়ে আসছিলাম আমার অত বাড়িটারই লাগবে না আমার ইটা আমার ফেরত দাও তো মনে মনে প্রশ্ন ওঠায় যে যদি আল্লাহ জিজ্ঞেস করে তুই ইটা দিয়া কি করবি বলে আমি কি করব এটা তোমার কি আমি জান্নাতের ফুটপাতে মাথায় দিয়া ঘুমাবো তোমার সমস্যা আমারে কোন রকম ঢুকা দাও কি করি না করি পরে আল্লাহ আকবর ও দোস্ত মা বাবার কাছে বাচ্চারা যেমন আবদার করে করে কথা বলে আল্লাহ আমাদেরকে মা বাবার চেয়ে হাজার কোটি গুণ বেশি মোহাব্বত করেন আল্লাহর কাছে ওই রকম আবদার আরো বেশি চলবে জ্ঞানের জ্ঞানের করবেন বুঝেন না জ্ঞানের জ্ঞানের বুঝেন না দিবা না কেন দাম লাগবে কিনলে কে দিবা না মানে এসে কিছু নেই দাম লাগবে পারবেন না বাচ্চাদের মতো হয়ে যেতে পারবেন না আহা মা বাবার কাছে জ্ঞানের জ্ঞানের করেন ওই জ্ঞানের জ্ঞানের আল্লাহর কাছে এখন করবেন দিবানা গেলে জান্নাত দেওয়া লাগবে আমি গুণা করছি আর কি করছি আর কি তো তুমি মাফ করে দাও আমি তোমার কাছে আসছি না আমি কি যাইয়া মূর্তির কাছে মাফ চাইছি নাকি 
আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেছি নাকি মাফ চাইছে আমি গুণা করছি আমি আইসি তোমার কাছে মাফ চাইতে মাফ করো আল্লাহ মাফ করে দাও তুমি না ওয়াদা করছো মাফ করবা করো আল্লাহ আকবার আরে ভাই ওই আবদার হাসরের মাঠেও চলবে ইনশাআল্লাহ হাদিসে আসছে ছোট ছোট বাচ্চারা যারা আগে বাবা মার আগে ইন্তেকাল করেছেন ওই বাবা মা যদি কোনো কারণে জাহান্নামী হয়ে যায় ফিরিস্তারা হাঁকায় নিতে থাকবে জাহান্নামের দিকে পিচ্চিরা যায় আর সামনে দিয়ে এরকম দাঁড়াবে কই নাও যাইতে দেবো না বাচ্চাদের আবদার আহা মাঝে মধ্যে আমাদের ছোট্ট বাচ্চাগুলো রাস্তায় ওই দরজার সামনে দাঁড়ায় যায় যাইতে দিবে না তো এর মা বলে ঘুষ দেন ঘুষ দেন তারা দেন তো পকেটের থেকে টাকা বার করে নাও মজাই না খাই ও ভাইয়াকে দিও মজাই না দিবে ওই ঘুষ দিলে তারপর রাস্তা ছাড়ে ঠিক হাসরের মাঠে বাচ্চারা ওই রকম দাঁড়ায় যাবে কই নেন আমাদের আব্বা মাকে বলে জাহান নামে কয়ে জাহান নামে নেবে এত সোজা যাইতে দেবো না যা করে তো ফিরিস তারা আল্লাহকে ডাক দে বলবে মাহবুদ এগুলো তো যাইতে দিতেছে না আবদার তো আল্লাহ বলবে না এই ছাড়ো ছাড়ো রাস্তা ছাড়ো বলে না যাইতে দিব না কই দেন আমাদের বাবা মাকে বলে জাহান নামে দেয় কেন বলে গুণা করছে গুণা করছে না কি করছে অত কিছু বুঝি না আমরা যাইতে দেবো না তো আল্লাহ বলে যা 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 তোর বাবা মারে লই এই তুই জান আবদার করতে হবে আল্লাহর কাছে মহাব্বতের মতো সম্পর্ক আবার বেয়াদুবি করে না আল্লাহর আজমত আল্লাহর শান আল্লাহর সম্মান সব ঠিক রেখা আমি আল্লাহর প্রিয় বান্দা নিজেকে ওই রকম মনে কইরা আল্লাহর কাছে ওইভাবে বলতে হবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ কবুল করবেন বলতেছিলাম আল্লাহর নবী বলেন পাঁচ জিনিস আসার আগে আগে পাঁচ জিনিসের মূল্যায়ন করো এক নম্বরে জীবনের মূল্যায়ন করো মৃত্যুর আগে আগে যাই বলবা জান্নাতের জন্য আল্লাহ বরদ্দ দিয়ে দিবেন সুবাহান আল্লাহ লাগছে গাছ আর একটা ওই রকম চিন্তা করে করে সুবাহান আল্লাহ পড়েন যে গাছ লাগতেছে খালি একটার পর একটা বিশাল বিশাল গাছ এরপর আল্লাহর নবী বলেন কবলা হরবিক এ যুবক যৌবনের মূল্যায়ন করো বা দুঃখের আগে আগে বুড়া হয়ে গেলে আফসুস করলেও কাজ করা যাবে না বহু বুড়াকে দেখি নামাজ পড়ে মসজিদের চেয়ারে বৈশা বৈশা আমি তার দিকে তাকায় তাকায় বড় আফসুস করি হারে নামাজ এত দাঁড়াইছে কিন্তু আল্লাহর বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে কাছে পৌঁছে যে আবাদতের মাধ্যমে যে আমলটার মাধ্যমে আল্লাহর নবী বলেন একজন বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটে পৌঁছে যায় যখন সে আল্লাহকে সেজদা করে আরে বুড়া মানুষগুলা নামাজ তো পড়ে কিন্তু বার্ধক্যের কারণে সেজদা করতে পারে না বড় আফসুস এটা নামাজ তো পড়ে সেজদা করতে পারে না আর যুবক তুমি সেজদা করতে পারো কিন্তু তুমি নামাজ পড়ো একদিন নামাজ পড়তে যাইবা একদিন যাবা হয়তো কিন্তু তখন সময় থাকবে না সেজদা করতে চাইলেও তুমি সেজদা করতে পারবা না এটা বড় মুসিবতের কথা এখন তোমার হাতে অনেক টাইম বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়ার টাইম ফেসবুকে সময় দেওয়ার টাইম ইন্টারনেট খেলাধুলা কত কিছুতে তুমি ব্যস্ত ও দোস্ত এমন এক সময় আসবে যখন আফসুস করবা আফসুস করবা বসতে চাইলে বসতে পারবা না দাঁড়াইতে চাইলে দাঁড়াইতে পারবা না শোয়া থেকে উঠতে পারবা না এবাদত করতে মন চাইবে শরীর কুলাবে না আল্লাহর নবী বলেন ওই টাইম আসার আগে আগে এই সামর্থ্য থাকা অবস্থায় তুই তোর জিন্দিগিটাকে বানায় আনে জান্নাত বানায় আনে হাদিসের বাকি তিন অংশ চার পাঁচটা জিনিস তো তিনটা আলোচনা করব না কারণ এই বিষয়টা আমার আলোচনার বিষয় না আমার সুরা আসরে ফিরে যেতে হবে আমি শুধু ওই আল্লাহ যে সময়ের কসম খাইছেন এই কথাটা বোঝানোর জন্যে হাদিসের এই অংশটা আনলাম যে নবীও বলেছেন হায়াতের মূল্যায়ন করো যৌবনের মূল্যায়ন করো আল্লাহ তালা এই হায়াতের বড় দাম দিয়েছেন বড় বড় মূল্য দিয়েছেন এই জন্যে আল্লাহ তালা সময়ের কসম খাইছেন সময়ের কসম খায় রব বলেন নিশ্চয় নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির ভেতরে চলে যাবে যদি চার কর্মসূচি বাস্তবায়ন না করে এরে দোস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাওয়া পার্থক্য আছে রাস্তায় হাঁটতেছেন হাট পায়ের মধ্যে না পাকি লাগছে আপনার পা না পাক এটাও না পাক রাস্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছেন রাস্তা পাশে পায়খানার টাঙ্কি 
পাপ ইসলে ওই টাঙ্কির ভেতরে পড়ে গেছেন আপনি না পাক দুই না পাক এক রকম কথা বলেন না দুই না পাক এক রকম না প্রশ্নই আসে না আল্লাহ বলেন ইন্নাল ইনসান আলাফি খুসর নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির ভিতরে চলে যাবে মানে ক্ষতিগ্রস্ত বলেন না আল্লাহ ক্ষতি তো মানুষ অল্প স্বল্প হইলেও ক্ষতি হয় আল্লাহ বলেন বান্দারে এই ক্ষতি সেই ক্ষতি না এই ক্ষতি হচ্ছে চূড়ান্ত ক্ষতি তোর গোটা গোটা জীবনটাই শেষ বরবাদ ক্ষতিগ্রস্ত কেমনে হয় আমি কোরআনের লম্বা উদাহরণ দেওয়ার সময় নাই একটা আয়াত শুধু তেলাওয়াত করি তাইলে বুঝবেন ক্ষতি কেমনে হয় আল্লাহ বলেছেন এটা সুরা নিসা আয়াত নাম্বার একশো উনিশ পাঁচ নম্বর পাড়ার ষোলো নম্বর পৃষ্ঠা রব বলতেছেন রব বলেন বান্দা শয়তানের কিছু চ্যালেঞ্জ আছে চ্যালেঞ্জ ওই চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নে যদি তুমি শয়তানকে সঙ্গী বানাও যদি ফেঁসে যাও তাইলে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবা ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাবা শয়তানের চ্যালেঞ্জগুলো দেখেন বেশি লম্বা আলোচনা করা যাবে না আগাইতে হবে শয়তানের চ্যালেঞ্জগুলো দেখেন এই আয়াতে এক নম্বর আমি আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করতেই থাক করতেই থাক এটা শয়তানের এক নম্বর চ্যালেঞ্জ পথভ্রষ্ট মানে রাস্তা থেকে সরাইয়া দিব শয়তান যেই রাস্তা থেকে সরাইয়া দিবে ওই রাস্তার নাম কি দুস্ত সিরাতে মুস্তাকিম বলেন কি যেই রাস্তা দিয়া বান্দা রব পর্যন্ত পৌঁছে যায় জান্নাত পর্যন্ত চলে যায় ওই রাস্তার নাম কি সিরাতে মুস্তাকিম শয়তান পথভ্রষ্ট করবে মানে শয়তান আমাকে আপনাকে সিরাতে মুস্তাকিম থেকে সরাইয়া দেবে এটা শয়তানের চ্যালেঞ্জ সুর আরফ আয়াত নম্বর ষোলো আট নম্বর পাড়ার এগারো নম্বর পৃষ্ঠার পাঁচ নম্বর লাইন ইবলিসের বক্তব্য আল্লাহ জানাইয়া দিছেন শয়তান বলে আল্লাহ যাদের কারণে আপনি আমাকে আপনার কাছ থেকে তারাইয়া দিলেন আল্লাহ আমি এদেরকে ছাড়বো না বলে কি করবি বলে এদেরকে আপনার রাস্তা থেকে সিরাতে মুস্তাকিম থেকে আমি সরাইয়া দিব আল্লাহর একটা সুসংবাদ আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর একটা বক্তব্য আছে আমাদের জন্য সুসংবাদ আল্লাহর বক্তব্যের ধরনে এমনটাই মনে হয়েছে কি শয়তান বলে আল্লাহ আমি তোমার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করতেই থাকবো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আনজির আসুন কেমন পর্যন্ত আমি তোমার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করতেই থাকবো করতেই থাকবো করতেই থাকব তো আল্লাহর বক্তব্যের ধরনটা যেন এমন আল্লাহ জিজ্ঞেস করতেছেন তোর কথা কি শেষ হুমকি ধমকি আর ঝাপটানি লাফানি তোর শেষ বলে হ শেষ আমি আপনার বান্দাদেরকে গুমরা করতেই থাকবো করতেই থাকবো বলে কথা শেষ কিনা আগে ওইটা ক বলে হ কথা শেষ তো আল্লাহর বক্তব্যের ধরনে বোঝা যায় আল্লাহ বলতেছেন তো এইবার আমারটা শোন তোর তো কথা শেষ তো এইবার আমারটা শোন আমিও আমার বান্দাকে মাফ করতেই থাকবো করতেই থাকবো করতেই থাকবো আল্লাহ শয়তান এখান থেকে নিয়া লাগায় গুণার কাজের মধ্যে বড় ধোকা দিয়া দিল সুৎখা সুৎখা বড় লোক হয়ে যাবি মেয়েদেরকে ফুসলায় ঘরের মধ্যে বসে বসে জামায়ার রান্না করার জন্য আল্লাহ তোমারে বানায় নাই বাচ্চাদের পায়খানা পরিষ্কার করার জন্য আল্লাহ তোমারে বানায় নাই 
তুমিও তো তোমার জামায়ের মতো একটা চাকরি করতে পারো তিরিশ চল্লিশ হাজার কামাইবা আরামে থাকবা যা ইচ্ছা তাই করবা বেডি কয় হ ঠিকই তো জামাইরে কয় আমারও একটা জব দরকার কি দরকার জব জব হ্যাঁ জব কেন কইছি আসলে ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় নাই আমি ইচ্ছা করেই কইছি শব্দটা আমার একটা চাকরি দরকার বিভিন্ন কোম্পানিতে যায় কাগজপত্র নিয়ে দৌড়ায় অফিসের বস চাকরি দিয়ে দিছে দোস্ত আল্লাহ বলছিলেন জামাইয়ের মুখের দিকে তাকায় একটা হাসি দিবা স্বামী তোমার মুখের দিকে তাকায় একটা হাসি দিবা হারে কি জান্নাতি পরিবেশ রব আর শাহ আজিম থেকে তাকায় তাকায় মুসকি হাসতেন সাহান আল্লাহ ওইটা পছন্দ হয় না এখন রিসিপশনের মধ্যে বসে বসে প্লাস্টিকের হাসি মাইরা মাইরা সবাই গ্রহণ করে কোন হাসি কথা কয় না আরে প্লাস্টিকের হাসি প্লাস্টিকের হাসি প্লাস্টিকের হাসি বুঝে যে হাসির কোনো রস কষ নাই ভিতরে মন চায় না আর কত আসবে কিন্তু হাসি একটা দেওয়া লাগে জি বস আসেন জি স্যার আসেন ওকে ফাইন জি জি থ্যাংক ইউ ও ওয়েলকাম আল্লাহ আল্লাহ হ্যাঁ সারাক্ষণ বেডি রেডাই এটা যদি রিসিপশনে হয় আল্লাহ বলছেন ঘরে কাজ করো রসুল বলেছেন প্রত্যেকটা নারা চারাই তার জন্যে এবাদত আমল নামায় সাওয়াব লেখা হয় ওইটা পছন্দ হয় না ওই বিমানে যাইয়া আরেক বেডারে খাওয়ান দেয় ওইটা ভালো লাগে নাম বসে বিমানবালা জান্নাতি নারী আল্লাহ বানাইছেন আর হয়ে যায় আরেক বেডার চাকরানী ওটা ভালো লাগে এটা শয়তানের চক্রান্ত দুস্থ এগুলা বললে নারী বা দিরা আমাদের বিরুদ্ধে খেই পা যাবে যে এরা নারী বিরোধী নারীর স্বাধীনতা চায় না হ্যাঁ মুরগির স্বাধীনতা সব শিয়ালই চায় কতক্ষণ ঠিক কিনা আমরা শিয়াল হইতে রাজি না আমরা তো মুরগির মালিক মুরগির সমস্ত খাবারের ব্যবস্থা কাপড় চোপড় বাড়ি ঘর সব আমাদের জিম্মায় নিতে চাই তুমি শয়তান এদেরকে ঘর থেকে বাইর কইরা রেজাল্ট কি আসছে পত্রিকার কথা আমার কথা না বাংলাদেশের এইটটি পার্সেন্ট ডিভোর্সদারি যে সমস্ত নারীরা আছে স্বামীকে তালাক দিয়েছে এইটটি পার্সেন্ট হচ্ছে যারা বাইরে চাকরি করে কর্মজীবী নারীরা কয়েকদিন পরপর স্বামীকে ডিভোর্স দেয় কেন ভাল লাগে না বাইরের তো সুন্দর লাগে বুঝতেছেন কথাবার্তা এগুলো বেশি বললে আমার বিরুদ্ধে মামলা হয়ে যাবে বেডিরা এই ব্যাপারে বড় এক্সপার্ট নারীবাদীরা এত বড় একটা ফোটা লাগাবে কপালে লাগায়া লাগায়া মাথায় ঘুমটা নাই ঘুমটা দিলে আবার মোল্লা হয়ে যায় পাকিস্তানি পাকিস্তানি লাগে এক খুবই সে কইছে বোরকা বললে বলে পাকিস্তানি পাকিস্তানি লাগে আর তোরে যে জাহান্নামি জাহান্নামি লাগে এটা আর কয় না নাউজিবিল্লা শয়তান লোভ দেখায় যাক এটা গেল একটা তিন নম্বর এটা মনোযোগ দিয়ে শুনে শয়তান বলে আপনার বান্দাদেরকে আমি হুকুম করব তারা যেন চতুষ্পদ জন্তুর কান ছিদ্র করে কান পূজা করার জন্য শয়তানের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আমাকে আপনাকে দিয়া জন্তুর কান ছিদ্র করাবে এখন যুবকরা কয় বস আপনার টার্গেট ফিল আপ করে আমরা আরো আগে গেছি বলে কি করছো বলে আমরা এখন আর চতুষ্পদ জন্তুর কান ছিদ্র করি না এখন নিজেকে কান ছিদ্র করা জিনিস লাগাই যুবক পোলা পায় দেখছেন কি না আরে যুবকরা কান ছিদ্র করা জিনিস পড়ে কি না কানের জিনিস তার মানে কি সে শয়তানের লক্ষ্যমাত্রাকেও ছাড়াই গেছে তাহলে শয়তান আসলে বড় কোনটা ইবলিস না এই সমস্ত যুবকগুলা কথা কন কথা কন চিন্তা করছে শয়তানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল আমাকে আপনাকে দিয়ে জীব জন্তুর কান ছিদ্র করাবে আর এই পাবলিক গুলা এখন নিজের কান ছিদ্র করা শুরু করছে আল্লাহ বলে এটা আমি আগেই কইছি তুই নিজেই নিজের জন্তু বানায় দেখাইস আল্লাহর কথাই ঠিক আল্লাহ কি বলেছেন আল্লাহ বলেছেন দিনই বুঝ না থাকলে 
এটা চতুষ্পদ জন্তু আল্লাহ বলেন তার চেয়েও নিতকৃষ্ট মানুষ নিজের কান ছিদ্র করা আল্লাহকে বলছে রব তোমার কথা ঠিক আমরা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিতকৃষ্ট এই যে শয়তান টার্গেট বানাইছিল আমাদেরকে দিয়া চতুষ্পদ জন্তুর কান ছিদ্র করাবে আমরা এখন নিজেদের কান ছিদ্র করা শুরু করছি চার নাম্বারটা আরও করুণ অবস্থা শোনেন অনেকে রাগ করবে রাগ করলে আমার কি আসে যায় পাবলিক আমগো উপরে খেপে কী জন্য আমি জানি না যে পাবলিক ওলামায় কেরামের উপর খেপে এটা আস্থা একটা পাগল শোন যুবক শয়তানের টার্গেটের খবর শুন শয়তান কি চায় শয়তান বলে আমি আপনার বান্দাদেরকে হুকুম করব তারা যেন সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসে আল্লাহ পুরুষের জন্য নারীর জন্য আল্লাহর হুকুম ছিল উপরে একটা বড় ওন্না ছেড়া দাও মেয়েরা যেন তাদের জামার উপর দিয়া এক্সট্রা একটা কাপড় দিয়া দেয় যেন তাকে বুঝা না যায় চিনা না যায় পর্দার জন্য সৌন্দর্য গোপন করার জন্য রব বলেন মেয়েরা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে আর ওই কথা বললে আবার আরেক দিকে যাবো গা সময় নাই মাইয়ারা এখন বোরকা তো পরে ঠিক কিন্তু ওই বোরকা দেওয়া সৌন্দর্য গোপন হয় না আরো বেশি প্রকাশ পায় রং সং মাইখা ডিজাইন ডিজাইন লাগাইয়া জোরা তালি দিয়া পাথর এম্ব্রয়ডারি আরও কত কিছু দেখছেননি আপনারা হায়রে ভিতরে জামাটা ময়লা হইলে কয়েক ময়লা কাপড় পাল্টানোর সময় নাই বোরকা ঢাকাই দিয়া যাইয়া এটা নিয়ে বোরকার মাকসাদ আল্লাহ বলেন ওয়ালা জিনাতা হুন্না বোরকার মাকসাদ হইল সৌন্দর্য গোপন করা সৌন্দর্য প্রকাশ করার নাম বোরকা না ওই যে মাঝখানে আবার একটা ফিতাও লাগায় টাইট করে গিট্টা দেওয়ার জন্য এটাকে সৌন্দর্য গোপন হয় না প্রকাশ পায় বোনেরা রাগ করবে আমার লগে আর কওয়া যাবে না এলে এলাকায় আসা যাবে না খাওয়ার মধ্যে লবণ বেশি দিয়ে দিবে যাতে মৌলবি এলাকায় না আসে এটা বাদ দেখেন খেয়াল করেন আল্লাহ বলেছিলেন এই পর্দার জন্য এই ওড়না কার জন্যে নারীর জন্যে কার জন্যে এখন মায়েরা জামা পরে না মায়েরা এখন শার্ট আর গেঞ্জি পরা শুরু করছে ওড়না লাগে না ওড়না পরা শুরু করছে পোলারা কথা কোন ঠিক কিনা এখন দেখবেন ইন্ডিয়ান সিরিয়াল দেখা দেখা আর আমাদের পাঞ্জাবির দোকান ওলারা ইন্ডিয়ান মালাই নাই না এখন বড় ওড়না একটা ঝুলাইয়া দেয় ড্রেস সেট নাম থ্রি পিস নাম কি থ্রি পিস থ্রি পিস আগে শুনতাম থ্রি পিস মানে মায়াগো বিষয় এখন দোকানে যায় পাঞ্জাবির দোকানে বলবেন থ্রি পিস আসেনি বলবে সেট করে দিব ভাই মানে ওড়না একটা ডিজাইন কালার মিলাইয়া দিবে পোলারা ওড়না পড়া শুরু করছে আর কথা কোন দেখছেন কি না হায়রে আগে চুরি পড়তো মাইয়ারা এখন পোলারাও চুরি পড়া শুরু করছে দেখছেন নি আল্লাহর নবী বলেছেন খেয়াল করেন এগুলো সব শয়তানের চক্রান্ত আল্লাহর নবী বলেছেন মাখনুর নিচে কাপড় গেলে তুই জাহান নামে যাবি পুরুষ রে বলছেন আল্লাহ এখন আমল করা শুরু করছে মাইয়ারা টাকনুর উপরে কাপড় ওঠান শুরু করছে দেখছেন নি কথা বলতে আরে কথা কোন ঠিক কি না আগে তো ঢিলা ঢালা পোশাক পরত মেয়েরা এটাই তো পর্দার জন্য ভালো এখন পোলা প্যান্ট টাইট প্যান্টের সাথে সাথে নতুন ফ্যাশন আসছে ঢিলা পায়জামা ঢিলা প্যান্ট ঢিলা প্যান্ট মানে শুকাইয়া হাড্ডি কোমরে কোনো গোস্ত নাই প্যান্টারে ছেড়ে দিয়েছে যাইয়া বাসের গিরা ঐক্য আছে না ওই ঐক্যার মধ্যে যাইয়া ঠেকে কতক্ষণ নামাজে দাঁড়াইলে সরু সরু পোলা প্যান্ট পিছন থেকে ভাগে এই কই যাস কৌজুর ওদিকে যায় না কেন কই সমস্যা আছে আমি গিয়ে দেখি হায়রে নিচে দিয়া ড্রেন ব্যারিয়ার ইস পিছন দিয়া ড্রেন দেখা যায় আরে কথা বুঝেন নাই কিছু ড্রেন দেখা যায় ড্রেন মানে ওই যে প্যান্ট পড়তে পড়তে নিচে ঝুলাইয়ে রাখছে ঢিল নিচে ঝুলাইয়ে রাখছে ঝুলাইয়া তো রাখছে এমন রাখা পিছন দিয়া ড্রেন দেখা যায় ওলা মায়ের ক্রাম কী বলে তার অজু আসে নি কথা কন নামাজে সতর খুলে গেলে অজু থাকেনি হ্যাঁ শয়তান কয় দেখ তোরে আমি কেমনি সৃষ্টির পরিবর্তন আনতেছি গেল এটা আসলটা তো এখনো কই নাই আসলটা হইল এ যুবক আল্লাহ তোমারে বানাইছেন পুরুষ আল্লাহ তোমাকে পুরুষ বানিয়েছেন পুরুষের মুখের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে 
এটা পুরুষের চিহ্ন আল্লাহ তোমার এই পুরুষ বানাইছেন শয়তান কয়ে রাগ আমার টার্গেট আমি সৃষ্টির পরিবর্তন আনব এখন তোমার দাড়িগুলা কাটাইয়া কাটাইয়া তোমার আর বেডি করে এক বানাইয়া দিস এটা আমার কথা না এটা শয়তানের কথা কার আরে কার কথা শয়তান বলেছে তুমি খুলো কোরআন সুরা নিসা একশো উনিশ নম্বর আয়াত পড়ো শয়তান বলেছে আল্লাহ আমার চ্যালেঞ্জ আমি সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসবো পোলারে মাইয়ে বানাই লাইব মাইয়ারে পোলা বানাই লাইব ভ্যাকসিন নিয়ে কারবার এগুলো কার টার্গেট দাড়ি এক বড় নেয়ামত দাড়ি এক বড় নেয়ামত আমি সব সময় বলি কথাটা দাড়ি এক বড় নেয়ামত আহারে এই সুরতটা লইয়া যদি তুমি হাসরের মাঠে আল্লাহর সামনে উঠতে পারো সুরতের কারণেও তো তুমি মুক্তি পাইয়া যাইতে পারো ইনশা আল্লাহ আরে দোস্ত সুরতের বড় দাম এক মায়ের কাছে তার মৃত্যু সন্তানের একটা ছবি সে সংরক্ষণ করেছে এটাকে ঠোঁটে লাগায় বোকে লাগায় চোখে লাগায় আহারে আমার কলিজার ধন আশেপাশের কাছের জন বলে এই ছবিটার একা কষ্ট পাওয়ার দরকার কি পুইড়া ফেলেন পুইড়া ফেলেন না এটা আমার কলিজার টুকরার ছবি আমি পড়তে পারুন না মার কথা আমি পড়তে পারবো না আমি জিজ্ঞেস করি আপনাদেরকে এই ছবির মধ্যে এক ফোটা রক্ত আসেনি ছেলের একটু গোস্ত আসেনি হাড্ডি একটা পশম কিছুই নাই খালি তার ছেলের একটা ছবি ওইটাই মা পড়াইতে চায় না আরে মা তার সন্তানকে যতটা মোহাব্বত করে রক্ত তার হাবিবকে তার চেয়ে হাজার কোটি গুণ বেশি মোহাব্বত করে তো হাসরের মাঠে আমি আর আপনি যখন রবের মাহবুবের সুর ধৈরা রবের সামনে দাঁড়াবো মা যেমন তার সন্তানের ছবি পড়তে চায় না সন্তানের মতো দেখা যায় ওই জন্যে আমরাও তো আশা করতে পারি হাবিবের সুর ধরার কারণে আল্লাহ আমাদেরকে জাহান নামের আগুনে পোড়াবেন না ইনশাল সুরতের বড় দাম রে ভাই এ যুবক আল্লাহ বলতেছেন কর্মসূচি দিয়েছেন চারটা বিপদ থেকে বাঁচার জন্য কয় কর্মসূচি এখান থেকে একটু মনোযোগ লাগবে আল্লাহ বলেন চার কর্মসূচি দিলাম এই চার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করলে তুই বেঁচে যাবি নাইলে তোর বাঁচার উপায় নাই তুই ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাবি কর্মসূচি কয়টা এক নম্বর কর্মসূচি ইমান আনতে হবে তাইলে তুমি বাঁচবা ইমান ছাড়া বাঁচার উপায় নাই ইমান মানে কি ইমান মানে কি এখন জিজ্ঞেস করলে সবাই তো মুসলমান কিন্তু এটা আমাদের জন্য বড় দুর্ভাগ্য শেখ আবুল হাসান আলী নদী রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন মানুষ আগেও মুরতাদ হইতো এখনও মুরতাদ হয় পার্থক্য আছে আগে মুরতাদ যে হইতো সে নিজেও টের পাইতো তার সমাজও টের পাইতো সে মুরতাদ মানুষ এখন মুরতাদ তো হয় সে নিজেও টের পায় না আমি মুরতাদ তার সমাজ তার সমাজও জানে না সে মুরতাদ লাখে লাখে মানুষ মুরতাদ হচ্ছে বলতে গেলেও সমস্যা ভাই তুমি মোরতাদ না আমি পাক্কা মুসলমান নামাজ পড়ে কিন্তু ইমানের নওয়াক যে ইমান যেগুলো ইমান নষ্টকারী যে আমলগুলো এগুলো আমরা দশটা বড় বড় আমল আছে সময় কম এগুলোর দিকে আমি যাব না দশটা বড় বড় আমল আছে যেগুলো ইমানকে শেষ করে দেয় অথচ আমি খেয়াল করেছি খুব লক্ষ্য করেছি বাংলাদেশের বহু মুসলমান ওই ইমান ভঙ্গের যে কারণগুলো আছে অধিকাংশের মধ্যেই আমরা জড়িত আমি একটু বলি আপনারা বোঝার জন্য হাইকোর্টের সামনে কোনো ফকির যদি ভাঙ্গা একটা থালা নিয়ে বসে বসে জিকির করে ভাঙ্গা থালা পিটাইতেছে আর জিকির করতেছে বিচারক যখন যাবে মায়া থাকলে কলিজার মধ্যে গ্লাসটা না মায়া দশটা টাকা দিয়ে দিবে পিপি কলিজায় মায়া থাকলে দিয়ে দিবে দশ টাকা ওকিল যারা আছে 
দিবে পুলিশ দিবে নিরাপত্তার দায়িত্বে যারা আছে দিবে সব দিবে কারণ সে জিকির করতেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জিকির করতেছে আল্লাহ বিল্লাহ করতেছে লোকটা দিনদার দিচ্ছে আমরা কালিমাকে ওই পর্যন্তই রাখছি এই কথাগুলো বলাও এখন রিস্ক কথাগুলো বলা রিস্ক হইলেও কিছু মানুষের তো বলা উচিত না হইলে তো আল্লাহর গজব আসবে রিস্ক তো যে বলবে তার জন্যে যারা শুনবে তার জন্যে তো না তা আমার সমস্যা নাই আপনাদের তো সমস্যা নাই তো শোনেন এই ফকির লোকটা যদি আদালতের সামনে গিয়া বিচারকের সামনে যাইয়া বলে স্যার আমি লাহা জিকির করলাম আমাকে দশটা টাকা তো দিয়ে আসলেন কিন্তু এই লাহা ইল্লাল্লাহর অর্থটা এবার শোনেন লাহা অর্থ হচ্ছে আপনি ওই চেয়ারে বৈশা কোরআনের বিরুদ্ধে কোন ফায়সালা দিতে পারবেন না এটা হচ্ছে এই কথা বলার সাথে সাথে ওই দশ টাকা ফেরত নেওয়ার সুযোগ নাই তাড়াতাড়ি জেলখানায় পাঠাইব কথা ঠিক কারণ কারণ হচ্ছে উনি এতদিন পর্যন্ত মনে করছেন লাহা ইল্লাল্লাহ খালি জিকির করার নাম লাহা ইল্লাল্লাহ মানে মসজিদে যাওয়ার নাম লাহা ইল্লাল্লাহ আদালতে সচিবালয়ে সংসদে পাস করার নাম এটা এতদিন তিনি বিজন নাই এই জন্যে লাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ বলার পর জেলখানায় পাঠায় দেয় কথাগুলো স্পর্শ কাতর তারপরও বলতে হবে এটা তাও হিদের কথা ইমান থাকবে না সব ক্ষমতা কার খাজা কারো উপকার করতে পারে কি পারে না কথা কয় না অনেকের দিলের মধ্যে লইয়া গেছে খটকা কয় কি কয় হুজুরে বাবাই বলে কিচ্ছুই করতে পারে না কিচ্ছুই করতে পারে না আমার একটা চুল রে সোয়া দিলে খাড়া করারও ক্ষমতা তোমার বাবার নাই আমি ভদ্রতার সাথে চুলটা দেখাইলাম ইচ্ছা করলে অন্য কিছু কইতে পারতাম কইলাম না যাও মাফ করে দিলাম তোমার বাবারে কেউ সাহস থাকলে আমার চুলটা সোজা করতে খবিস বাবার যদি কিছু করার ক্ষমতা থাকতো তো বাবা এ মহল্ল না হইলে বৈশা বৈশা তোমার হাতিয়া তো উপায় খাইত কবরে গেলেও কিছু করার ক্ষমতা নাই কবরে যাওয়ার আগেও কিছু করার ক্ষমতা নাই এর নাম ইমান ইমান বরবাদ করছে এই সমস্ত ভণ্ড বাবার খাজারা লাখে লাখে মানুষের ইমান বরবাদ করতেছে বলেন আগে কোনো খাজার বাবার কারো কিছু করার ক্ষমতা আছে কিনা এটা স্পষ্ট করে বলেন আগে কার কথা আপনি জানা দেন আরে আমি নবী তোমাদের কোন উপকার করব থাক দূরের কথা আমি নবী তো আমারই কোন উপকার করার ক্ষমতা রাখি না কার কথা এটা না আমার কথা না হুজুররা অজাহাতি জোর করে সিদ্ধান্ত নিছে এটা এটা কার কথা আল্লাহ বলছেন বলে এগুলো সব কে করে তাইলে আল্লাহ বলেন ইল্লা মাসা সব ক্ষমতা কার জানা যে স্পষ্ট ইমানের দাবি কেউ যদি স্পষ্ট না করে সংসদে যায় কোরআনের বিরুদ্ধে আইন করবে না শরীয়তের বিরুদ্ধে আইন করবে না কোরআন শরীয়ত এর সাথে সাংঘর্ষিক কোনো আইনকে সাপোর্ট করবে না বরং সাংঘর্ষিক আইনগুলোকে আস্তে আস্তে ছাঁটাই করবে শরীয়ত বিরোধী যত কর্মকাণ্ড আছে দেশ থেকে বিতরণ করবে এই রকম স্পষ্ট বক্তব্য না দিলে তার ভোট দেওয়া জায়েজ নাই আমি আপনাকে বলি নাই আপনি ইসলামপন্থী কোনো দল রে দেন এটা বলি নাই আপনাকে বরং কোনো ইসলামী নাম দাঁড়ি কোনো মানুষও যদি স্পষ্ট ঘোষণা না দেয় আমি সংসদে যাইয়া কোরআন সন্ন্যার আইন পাস করব এই রকম স্পষ্ট ঘোষণা না দিলে তোমারেও আমরা ভোট দিতে রাজি না তাই মানের মাস আলা সংসদকে যদি তুমি আইন পাস করার একমাত্র কেন 
কেন্দ্র মনে করো ইমান থাকবে না আইন পাস করার একমাত্র অধিকার আমার রবের কতক্ষণ ঠিক তোমার কাজ হইল খলিফা তুমি খলিফা রবের হুকুম বাস্তবায়ন করবা এটাই তোমার জিম্মাদারি এটাই তোমার দায়িত্ব এটাই তোমার অধিকার নিজস্ব আইন তৈরি করার ক্ষমতা আল্লাহ মানুষকে দেন নাই যে মনে করবে তার ইমান থাকবে না যে মেনে নিবে ইমান থাকবে না যে সাপোর্ট করবে ইমান থাকবে না আগে বলেছি এগুলা স্পর্শকাতর কথা এগুলো বললে অনেকের কষ্ট লাগবে কিন্তু তাও হিদের কথা তো আমাকে বলতেই হবে কয় হুজুর হ্যাকমতের জন্য একটু কথা একটু না বললে ভালো হয় অনেকে বলে ওই দিন এক জায়গায় স্লিপ পাঠাইছে এরকম কাগজের মধ্যে দেখছে নমুনা খারাপ কাগজের মধ্যে তাড়াতাড়ি লিখে স্লিপ পাঠাইছে আমি এটার বইটা মারছি মুখের মধ্যে পাগল কথাটা তোর স্লিপ দিয়ে আমি আলোচনা করতে বইয়ে রুইছি বেটা হাকুল্লা মৌলবি ভাই সুসামারে আমারে আমার রব পাঠাইছে স্লিপ একটা কোরআন শরীফ কথা কয় না আমার স্লিপের নাম কি পাঠাইছেন কে আমার রব পাঠাইছেন এক স্লিপ আমি তোর স্লিপ মতো কথা কমু না আমার রবের স্লিপ মতো কথা কমু আল্লাহ কয় যদি আমার স্লিপ মতো কথা না কস ইন্নাল ইনসান আলাফি হোসর আমার স্লিপ মতো কথা বলতে হবে গোটা দুনিয়া আমার বিরুদ্ধে চলে যাক তুমি কি দিবা আমারে ফাঁসি দিবা টুকরা টুকরা করবা আরে সাইফুল হিন্দের সন্তানরা টুকরা হওয়াকে ভয় করে না কল্লা দিব ইমান দিব না কথা ইমান বড় দামি জিনিস দুস্ত খালি কালিমার জিকির করার নাম ইমান না আমরা ইমানকে মসজিদ পর্যন্ত রেখে দিছি বাস এই পর্যন্ত ইমান মাদ্রাসা পর্যন্ত রেখে দিছি এই পর্যন্ত ইমান না কোরআনের আলো ঘরে ঘরে জালো না কোরআনের আলো সংসদ পর্যন্ত জালো কথা কম থাকতে না এর নাম ইমান ইমানের এই কথাগুলো যদি তুমি বলতে না পারো খোদার কসম রবের বক্তব্য অনুযায়ী ঘোষণা অনুযায়ী তুমিও বিপদে পড়ে যাবা হ্যাঁ এই কথাগুলো বললে তোমারও বিপদ আসবে দুনিয়ার বিপদ ইমানদার মানুষ বিশ্বাস করে ইন্না বাদশা রব বিকাল সাদিদ রবের ধরা বড় মারাত্মক দুনিয়ায় তুমি আমার টুকরা টুকরা করবা আমি জান্নাতি সাদ গ্রহণ করতে করতে খবরে চলে যাব আর কি করবা আর কি করবা যারা সারাক্ষণ দোয়া করে আল্লাহ আমার মৃত্যু ওই অবস্থায় দিও মা আবু যেন আমার লাশ খুঁজা পাওয়া না যায় যারা সারাক্ষণ ওই দোয়া করে যে মা আবু তোমার দিন কায়মের জন্য আমার শরীর টুকরা টুকরা হয়ে যাবে যেমন শেখুল হিন বলেছিলেন কাসেম নান তুমি রহমতুল্লাহ আলের কবর দেওয়া হয়েছে মাকবারা কাসিম দেওয়াবন্দের পাশে ছোট্ট এক মাদ্রাসার হাফিদে কোরআন ইন্তেকাল করেছে তো দেওবন্দের মানুষ কেউ কেউ প্রস্তাব করেছে কাসেম নানাতবীর পাশে এই বাচ্চাটাকে কবর দিব তো অধিকাংশরা বলেন যে না এই কাসেম নানাতবীর পাশে ঘুমাবেন শেখুল হিন্দ তো সবাই মিল্লা সিদ্ধান্ত নিয়েছে হ্যাঁ এটাই ফাইসালা গেছে শেখুল হিন্দের কাছে হজরাত আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপনার কবর শেখুল হিন্দের কাসেম নানুতমির পাশে দেওয়া হবে আল্লাহ আকবর এই কথা শোনার সাথে সাথে শেখুল হিন হু হু করে কান্না শুরু করছে লোকজন চমকায় গেছে আরে এমন সুসংবাদ শোনাইলাম হজরত কান্না করতেছেন কেন হজরত কেন কান্না করেন আপনি কি আনন্দিত না আল্লাহ শেখুল হিন বলেন আরে হজ্জাতুল ইসলামের পাশে শুইতে পারা এটা তো আমার কপাল এটা তো সৌভাগ্যের কথা কারণ বাতাস যখন দেয় যাকে দেয় বাতাস খালি একা সে খায় না আশেপাশের মানুষের গায়েও লাগে শেখুল হিন ওই কথাই বুঝাইতে চাইছেন যে কাজেম নানুতমির উপর যখন আল্লাহর রহমত বৃষ্টি হবে এর কিছু ছোঁয়া তো আমিও পাবো এটা তো সৌভাগ্য কিন্তু আমি চিন্তা করি কি আর তোমরা চিন্তা করো কি আমি তো সব সময় চিন্তা করি হায় আমি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করব যে আমার শরীরকে টুকরা টুকরা কইরা কাফেররা গোটা ময়দানে ছড়াইয়া দিবে আমার লাশ খুঁজা পাওয়া যাবে না আমি তো আশায় আছি ওই মৃত্যুর কেন বলে ইসরাফিল যখন সিঙ্গায় ফুঁক দিবে কবর থেকে সকলের লাশগুলো আস্তে আস্তে উঠবে 
আর আমার লাশ যেহেতু আস্থা ছিল না যে অবস্থায় মানুষ মৃত্যুবরণ করে ইন্না কুম তো সারু না কামা তামো তুন যেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে ওই অবস্থায় তার হাসর হবে হাদিসের কথা আমার হাসর ওই অবস্থায় হবে যে ইসলামের সিংগায় ফুক দিবে আমার গোষ্ঠের টুকরাগুলো লাফায় লাফাইয়া দৌড়াইয়া জমা হইতে আসবে আর ওই গোষ্ঠের টুকরা থেকে মেস্ক আম্বরের গ্রান আর কাঁচা তাজা রক্তগুলো টপ টপ করে ঝরবে আমার রব আর সে আজিম টিকা তাকায়া তাকায়া দেখবেন আমি তো রবের কাছে ওই মৃত্যুর প্রত্যাশায় বসে আছি আর তোমরা চিন্তা করতেছ আমার এই খাসের নানুতিমের পাশে কবর দিবা আমরা তাদের সন্তান তাদেরকে মৃত্যুর ভয় দেখায়ও না তাদেরকে ফাঁসির হুমকি দিও না যারা সারাক্ষণ দোয়া করে রব তোমার দিন জিন্দার জন্য দিন প্রতিষ্ঠার জন্য আমার শরীর যেন টুকরা টুকরা হইয়া ময়দানে ছড়াইয়া ছিটাইয়া থাকে এই প্রত্যাশা যারা করে রবের কাছে তাদেরকে মৃত্যুর হুমকি দিয়া লাভ নাই আমি তো আমার কম মিল্লতকে কেউ যখন কুফুর করাবে সিরিক করাবে ফাঁসির ভয় মাথায় নিয়া ফাঁসির হুকুম মাথায় নিয়া আমার মিল্লতকে বাঁচানোর জন্যে আমার হাজারটা জীবনকে যদি শেষ করতে হয় আমি জীবন দিতে প্রস্তুত জীবন দেশের জন্য জীবন দেওয়া লাগতে পারে আজকে শকুনের কুদৃষ্টি পড়েছে আমার এই মাটির উপর তারা জানে না এদেশের মানুষ নির্বাচন কেন্দ্রিক সততা বিভক্ত হয় কেউ নৌকায় ভোট দেয় কেউ ধানের শেষে ভোট দেয় কেউ দাড়ি পাল্লা কেউ হাত পাখা কিন্তু কালিমার বিষয়ে সব এক দেশপ্রেম বিষয়ে সব এক তারা জানে না আর জানে না বইলাই মাঝে মধ্যে হুমকি পাঠায় আমাদেরকে পরীক্ষা করতে চায় আল্লাহ বলেন সময়ের কসম সময়ের মূল্যায়ন না করলে অবশ্যই সমস্ত মানুষ বিপদে পড়ে যাবে বিপদের মধ্যে পড়ে যাবে বাচার উপায় কি রবের কর্মসূচি চারটা কয়টা এক নম্বর হলো পাক্কা ইমান লাগবে এক নম্বর কি ওই ভেজাল ইমান না ভয়ে ভয়ে ইমান না দুই নম্বরই ইমান না সিরিকের মিক্সড ইমান না খাল ইমান হইলে বাজবা আর না হয় বাচার উপায় নাই খালেস ইমানের কিছু নমুনা দেখাইলাম দুই নাম্বার নেক আমল লাগবে বাঁচার জন্য এটার ব্যাখ্যা আগে তো এত দিতে পারতাম না যে নেক আমল ছাড়াও তো জান্নাতে যাওয়া যাবে রব তো বলেছেন এটা বান্দারে আমি যত গুণা করবা যত গুণা করবা আমি আল্লাহ চাইলেই তোমার সব গুণা মাফ করে দিতে পারি সিরিক ছাড়া রব বলেন যত গুণা তুমি করবা যত গুণা তুমি করবা আমি আল্লাহ চাইলি সব গুণা মাফ করে দিতে পারি সিরিক ছাড়া তাইলে আল্লাহ এই জায়গায় বলতেছেন বাঁচতে হইলে চার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে দুই নাম্বার নেক আমল এটা আগে মাথায় আসতো না আমার খালি মান দিয়েও তো বাঁচার উপায় আছে রব আরেক জায়গায় বলেছেন এই জায়গায় আবার আরও তিনটা কী জন্য লাগাইছেন এখন বুঝে আসতেছে হিজবুত তাহিদের কর্মকাণ্ড দেখা এখন তার আপন জন মেয়ে মেয়ের জামাই ওই সেলিম খান কি একটা আছে সারা দেশ বেশি পোস্টারিং করে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে মৌলবীদের বিরুদ্ধে তার সমস্ত বই এমনি আমার এক নেশা আছে যত বাহাদিল গ্রুপ আছে হজরত আটরশি হজরত কেবলা সহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যতগুলো আছে সবগুলার বই সংরক্ষণ করা আর এগুলো পইরা পইরা সবগুলা যে মুশরিক 
এটা বলতে পারি আর না পারি অন্তত নিজের মনের মধ্যে যেন স্পষ্ট করে এক বিনয়ের সাথে লালন করতে পারি এই জন্য সবগুলো পয়লা শেষ করছি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিছি সবগুলোই মুশিক বলতে পারি না পারি সেটা পড়ে তো এগুলোর বইগুলো সব পড়ছি পড়ে দেখি তাদের বক্তব্যের একটা মৌলিক জিনিস হচ্ছে ওলামা এক রামকে বিতর্কিত কইরা সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করা এটা এখন এক বড় চক্রান্ত হয়ে শুরু হয়ে গেছে ভালো ভালো মানুষরাও এখন আলেমদের বিরুদ্ধাচরণ করা শুরু করছে সাধারণ মানুষ থেকে আলেমদেরকে বিচ্ছিন্ন করলে কি ক্ষতি এটা বোঝে না চেষ্টা করতেছে আমির বানায় একজন ইঞ্জিনিয়ার রে তার গায়ে লাগে না একজন হুজুরকে আমির মানতে তার কষ্ট লাগে আমি বলি কি জানেন আমার কাছে বড় সুন্দর একটা দলিল আসছে আজকে বয়ানের সময় হঠাৎ করে বাইরে হয়ে গেছে কাবিল কাবিল হাবিল কাবিল হজরত আদম আলাই সালামের সন্তান তো কাবিল তো তার বোন রে হাবিলের কাছে দিবে না কাবিলের বোন আকলিমা সুন্দরী ছিল হাবিল রে দিবে না কয় না তোরটা তুই বিয়ে কর আমারটা আমি তো কোরবানি করছে আল্লাহ হাবিলের কোরবানি কবুল করছে এখন কাবিল রে হাবিল মাইরা ফেলছে কাবিল হাবিলকে মাইরা ফেলছে কাবিল হাবিলকে মারছে মাইরা এখন লাস্ট আর দাফন করতে পারে না জানে না তো সিস্টেম কি করবে বৈশা বৈশাখ টেনশন করতেছে কি করা যায় তো শেষে না উপায় দেখে না পরে আল্লাহ তালা দুইটা কাউয়া পাড়াইছে লাশ কেমনে দাফন করতে হয় এটা দেখানোর জন্যে আল্লাহ দুইটা কাউয়া পাড়াইছে এক কাউয়া আরেক কাউয়ার দাফন করে দেখাইছে লাশ কেমনে দাফন করতে হয় এটা দেখে কাবিল বুঝছে লাশ কেমনে দাফন করতে হয় তো কাবিলের ওস্তাদ আল্লাহ কাউয়ারে বানাইছেন কারে আমি কি তুই যখন জালেম হবি তোর ওস্তাদ হবে কাউয়া আর তুই যখন জাহেল হবি তোর আমির হবে ওয়াসিফের মতো সন্ত্রাসী কথা বুঝতেছে আল্লাহ আগের থেকেই উদাহরণ আমাদের সামনে পেশ করে রাখছে তো এই সমস্ত খবিজগুলা মানুষকে আলেমদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই যে আরে জাহেল তুই আলেমদের থেকে দূরে সরলে এই জাহেলরে আমির বানাইতে হবে ওটা তোর কাছে ভালো লাগে হিজবত তাহিদ তাদের এই এক মিশন আরেক মিশন হচ্ছে এই কথা ছড়াইয়া দিচ্ছে যে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব জগতে প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে নেক আমলের কোনো লাভ নাই কইরাও লাভ নাই নেক আমলের জরুরত নাই ও ভাই এইভাবে নেক আমলকে না করতে না করতে একসময় মানুষ যে অস্বীকার করা শুরু করবে এটাই এদের আমল দিয়ে আমি বুঝে গেছি আল্লাহ তালা ওই জন্যে বলেছেন ইমানের সাথে সাথে নেক আমলও লাগবে মুক্তি পাইত হইলে নাইলে একসময় অস্বীকার করলে তো তার ইমান চলে যাবে না করতে না করতে একসময় অস্বীকার করা শুরু করবে এমন বক্তব্য দিয়ে দিবে যে ইমান চলে যাবে খতরনার জিনিস তিন নম্বর কর্মসূচি একা একা চোরা বুজুর্গ হইলে লাভ নাই চোরা বুজুর্গ বুঝে হাদিসে আসছে এটা চোরা বুজুর্গের খবর এক জনপদকে জিব্রাইল আমিন কে আল্লাহ বলেছেন উল্টাইয়া দে জিব্রাইল মানে আল্লাহ এই জায়গায় একজন আল্লাহর বুজুর্গ আপনার বড় আল্লাহ ওয়ালা একজন বান্দা আছে তেজবি তাহলিল পড়ে সব ঠিক আছে জিকির আস্কার করে ও রস করে মনে হয় আমার কাছে লাগছে এরকম এটা নাই হাদিস এমনি বললাম মজা করার জন্য আমরা তো মনে করি এই ওরস্ট রোজ যারা করে এরাই বড় বুজুর্গ এই হিসাবে বললাম আর কি উদাহরণ হিসাব তো বলে আল্লাহ বহুত বড় বুজুর্গ আছে একজন এখানে আল্লাহ কয় যে যা যা যায় ওটারে শুদ্ধাই মার এটা একা একা জিকির তাজবি আর তাহলিল পড়ে আর নামাজ পড়ে তাহাজুদ পড়ে আর আমার আমার বান্দা সব ধ্বংস হয়ে যায় আর খবর নাই এই চোরা বুজুর্গের আমার দরকার নাই এটারে শুদ্ধ মার আমাদের সমাজে কিছু চোরা বুজুর্গ আছে এরা গুজরে এত কথা কেন বলেন জাড্ডালয় হয়ে পড়ে থাকুক না এটা মৌমিনের জিম্মাদারি না মৌমিন ডাক্তার অসুস্থ হইলে তোমার চিকিৎসা আমাকে করাইতেই হবে চিকিৎসা করানোর অনেক পদ্ধতি আছে কখনো সিরাপ খাওয়াইয়া চিকিৎসা করাইতে হয় কখনো অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াইয়া চিকিৎসা করাইতে হয় কখনো ইঞ্জেকশন দিয়ে চিকিৎসা করাইতে হয় কখনো অপারেশন করে চিকিৎসা করাইতে হয় আমরাও তো চেষ্টা করি সিরাপ খাওয়াইয়া চিকিৎসা করতে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া চিকিৎসা করতে না পারলে না ইঞ্জেকশন দেই এখনও তো অপারেশনে যাই নাই প্রয়োজনে অপারেশনে যাব গা কিন্তু ইনশাল্লাহ রাজি আছি ইনশাল্লাহ আল্লাহ বলেন এক নম্বর কর্মসূচি ইমান আনবা ওই যে পাক্কা ইমান ভেজাল ইমান না 
দুই নম্বর নে কামল তিন নম্বর হচ্ছে একজন আরেকজনকে দিনের দাওয়াত দিবা একা একা করলে চলবে না আল্লাহ বলেন বান্দারে এই চারটা কাজ যদি তুই ঠিকঠাক মতো করস তাইলে কিন্তু তুই বিপদে পড়বি নিশ্চিত আমি যে বিপদে পড়ি না মানুষ যে খালি আমার খাওয়ায় বোঝা গেল তোমার আগের তিন আমল পুরোপুরি কমপ্লিট হয় নাই কারণ আল্লাহ বলেন চার নম্বর হলো একজন আরেকজনকে সবরের দাওয়াত দিবি আগের তিনটা পালন করলে বিপদ আসবে নিশ্চিত আমার বিপদ আসে না বোঝা গেল আগের তিনটায় গন্ডগোল আসছে কথা বুঝেন নাই না বুঝলে এবার বয়া বয়া অপেক্ষা করেন যারা বুঝাইব তারা নামাজের পরে আসবে ইনশা আল্লাহ এই চার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সফলতার মুকুট পড়তে রাজি আছে কি না ইনশা আল্লাহ আল্লাহ কবুল করেন আমিন ও আখরুদ আওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবুল পাপড়ি টিভি হক্কানি ওলামাই কেরামের মুখপাত্র